الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تعالى في القران العظيم الفرقان المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد على بتر لالنم நிகரட்ட அன்புடையோனுமாகிய எல்லாமல்ல எல்லா பேருக்கை புகழ் அனைத்தும் சலவாத்தும் சலாமும் உத்தம தூத நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலை வசல்லம் அன்னவர்கள் மீதும் அன்னவருடைய குடும்பத்தவர்கள் உத்தம சஹாபாக்கள் நல்லவர்கள் நம் அனைவரின் மீதும் என்றென்றும் நிலவற்றுமாக அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே இன்றைக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள தலைப்பு அத்தமாது ஹி தௌஹில் இஸ்லாம் இஸ்லாத்தின் பார்வையில் புகழ்தல் என்ற அந்த தலைப்பு இன்றைக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அன்பிற்குரிய சகோதரர்களை அல்லாஹுடைய மார்க்கம் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை பொறுத்தவரையில் இந்த மார்க்கத்தில் நாம் செய்யக்கூடிய எல்லா காரியங்களுக்கும் ஒரு அளவுகோலையும் ஒரு வரையறையும் அல்லாஹ் நமக்கு வழங்கியிருக்கின்றான் எனவே நாம் செய்யக்கூடிய எந்த காரியங்களும் அல்லாஹும் அல்லாஹுடைய தூத நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலைசல்லம் அவர்கள் எந்த வரையறையை உண்டு பண்ணி தந்தார்களோ எந்த வரம்பை சுட்டி காட்டி இதற்குள்ளுதான் நீங்கள் வாழ வேண்டும் இதற்குள்ளுதான் உங்களுடைய செயல்பாடுகள் அமைந்திருக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்களோ அதன் அடிப்படையில் தான் நம்முடைய செயல்பாடுகள் அனைத்தையும் அமைந்திருக்க வேண்டும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அந்த வகையில் தான் ஒருவரை நாம் மற்றவர் புகழ்வது ஒருவர் நல்லவராக இருக்கிறார் அவருடைய செயல்பாடுகள் நல்ல செயல்பாடுகளாக இருக்கிறது அவர் மூலமாக சமூகத்திற்கு பல்வேறு பயன்கள் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அவரை நாம் வாயால் புகழுகிறோம் அவரை புகழ்ந்து அவரை உற்சாகப்படுத்துகிறோம் என்று சொன்னால் அப்ப இதற்கான அளவுகோல் என்ன எப்படி நாம் புகழ்வது எந்த விஷயங்கள் எல்லாம் புகழக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த வரைமுறையை நமக்கு மார்க்க நமக்கு வழங்கியிருக்கிறது என்று சொன்னால் இந்த புகழ்வதை பொறுத்தவரையில் ஒரு மனிதனை நாம் புகழுகின்ற பொழுது அவனுக்கு யதார்த்தமாகவே உள்ளத்தில் ஒரு சந்தோஷம் வருகிறது ஒருவர் நல்ல காரியத்தை செய்கிறார் அதன் மூலமாக சமூகத்திற்கு பல்வேறு பயன்கள் இருக்கிறது யாரும் செய்ய முடியாத ஒரு காரியத்தை ஒருவர் செய்து விட்டார் என்று சொன்னால் அவரை நம்ம புகழ்கிறோம் அப்ப இந்த புகழுதல் பொறுத்தவரையில் அந்த புகழுதல் அவரை உற்சாகப்படுத்துகிறது அவருடைய மனதிலே ஒரு ஒரு சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்துகிறது அதனால் மனிதன் எப்படி தள்ளப்படுகிறான் என்று சொன்னால் நாம் யா நம்மை எவர்களெல்லாம் புகழ்ந்தார்களோ அவர்களுக்கு நாம் உதவி செய்ய வேண்டும் அவர்களுக்கு நாம் கைமாறு செய்ய வேண்டும் எவர்களெல்லாம் நம்மளை புகழுகின்றார்களோ அப்படிப்பட்ட புகழக்கூடிய அந்த மக்களை நாம் தம் பக்கத்திலே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்ங்கிறதெல்லாம் இன்னைக்கு ஒரு மனிதனுடைய உள்ளத்தில் எண்ணக்கூடிய எண்ணங்களாக நாம் பார்க்கிறோம் அப்படியானால் அப்போ புகழ்வது எப்படி புகழ்வது என்று சொன்னால் ஒரு மனிதர் ஒரு மனிதருக்கு உதவி செய்கிறார் என்று சொன்னால் அவரை நாம் புகழலாம் அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னாங்களா எஷ்குர் உல்லாஹ மல்லா எஷ்குர் இன்னாஸ் யார் மனிதர்களுக்கு நன்றி செய்யவில்லையோ அவன் இறைவனுக்கு நன்றி செய்தவனாக ஆக மாட்டான் என்று அல்லாவுடைய தூதர் சொல்றாங்க அப்ப அந்த அடிப்படையில ஒருவர் நமக்கு உதவி செய்கிறார் என்று சொன்னால் நமக்கு ஏதாவது ஒரு காரியத்தை அவர் வாங்கி தருகிறார் ஒரு வேலையை வாங்கி தருகிறார் அல்லது முடியாமல் இருக்கக்கூடிய அந்த கட்டத்தில் நமக்கு ஒரு வேலையை செய்து உதவி செய்து தருகிறார் என்று சொன்னால் இப்ப நாம வந்து நிச்சயலாம் அவரை புகழலாம் அப்ப இப்படி புகழ்வதற்கு மார்க்கத்தில் ஏதாவது வார்த்தைகள் சொல்லப்படுகிறதா என்று சொன்னால் அப்படி ஒரு வார்த்தைகள் இல்லை பொதுவாக அரபியிலே ஜசாக் அல்லாஹ் ஹைரா அல்லா அவனுக்கு நற்கூலியை வழங்கட்டும் என்று எல்லோரும் சொல்கிறோம் ஆனால் இப்படிதான் சொல்ல வேண்டுமா வேறுபாடு வார்த்தைகளிலே சொல்லக்கூடாதா என்று சொன்னால் எப்படி வேணாலும் சொல்லிக்கலாம் நன்றி சொல்ல வேண்டும் 
அந்த நந்திகள் எப்படி வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் இப்படிதான் இருக்க வேண்டும் என்று மார்க்கத்தில் ஒரு கட்டளை இல்லை என்பதையும் நாம் புரிந்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அதே நேரத்தில் நல்லடியார்களுடைய பண்புகளை பொறுத்தவரையில் அவர்கள் ஒருவருக்கு உதவி செய்கிறார் என்று சொன்னால் ஒரு சகோதரருக்காக எதையோ ஒன்று செய்கிறார் என்று சொன்னால் அவர் அவரிடத்திலிருந்து எதையும் எதிர்பார்க்க மாட்டார் இது அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களுடைய பண்பு என்று அல்லா குரான்ல சொல்லி காமிக்கிறார் பொதுவாக நம்ம என்ன சொல்கிறோம் நாம் உதவி செய்தோம் அவர் ஒரு நன்றி கூட எனக்கு சொல்லலை ஒரு நன்றி கூட எனக்கு தெரிவிக்கவில்லை என்று இன்றைக்கு குற்றச்சாட்டுகள் சொல்கிறோம் ஒருவர் ஒருவர் மீது ஆனால் ஒரு உண்மையான அடியார்கள் மீது அல்லாஹுடைய அடியாரின் மீது சாலிகான நல்ல மக்களுடைய அடையாளம் என்னவென்று சொன்னால் அவர்கள் செய்யக்கூடியதை அந்த செய்வதிலிருந்து எதையும் எதிர்பார்க்க கூடாது ஏன்னா நம்ம உன்னை செய்து விட்டோம் என்று சொன்னால் அல்லாஹிடத்தில் அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக நினைச்சிதுங்க பதிவு செய்யப்பட்டு விடும் இந்த அடியார் இந்த நன்மையை செய்தார் இவருக்கு உதவி செய்தார் இவருக்கு பொருளாதாரத்தை வழங்கினார் இவருக்கு இன்னும் உதவி செய்தார் என்று அல்லாஹிடத்தில் அது நன்மையாக பதிவு செய்யப்படுகிறது ஆனால் மனிதர்களாக இருக்கக்கூடிய நான் நம்முடைய உள்ளங்களில் ஒரு வார்த்தை கூட அவர் சொல்லலையே ஒரு தேங்க்ஸ் கூட சொல்லலையே எதுவுமே அதை பற்றி பேசலையே என்று அவரிடத்திலிருந்து இருக்கக்கூடிய எதிர்பார்ப்பு நம்ம இடத்துல இருக்கக்கூடாது என்பதை அல்லா குரான் சொல்லி காமிக்கிறான் அவர்கள் இறைவன் மீது வைத்திருக்கக்கூடிய அன்பினால் ஏழைகளுக்கு அனாதைகளுக்கு கைதிகளுக்கு அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் உணவு கொடுப்பார்கள் உதவி செய்வார்கள் அப்படி உணவு கொடுக்கின்ற போது அவங்க சொல்லுவாங்க இன்னமா நுத்திமுக்கும் நாங்கள் இந்த உதவியின் மூலமாக நாங்கள் அல்லாஹுடைய திருப்புறத்தை நாடுகிறோம் லாநுரீதிமின்கும் ஜசாம் வலாஷுக்கூரா உங்களிடத்திலிருந்து ஒரு நன்றியையோ ஒரு தேங்க்ஸையோ பிரதிபலனையோ நாங்கள் என்ன செய்யலை எதிர்பார்க்கவில்லை என்று நல்லடியார்கள் சொல்லுவார்கள் என்று அல்லா என்ன செய்யறான் குரான்ல சொல்லி காமிக்கிறான் எனவே நல்லடியார்களுடைய பண்புகளாக நாம் பார்க்கின்ற பொழுது இந்த மாதிரியான எண்ணங்கள் பிறர் நம்மளை புகழ வேண்டும் பிறர் நம்மை பாராட்ட வேண்டும்ங்கிற அந்த எண்ணம் இருக்கக்கூடாது என்பதை அல்லா குரான்ல சொல்லி காமிக்கிறான் அதே போல இன்னைக்கு சமூகத்தில் நிறைய பேர் அரசியல்வாதி மாதிரி ஆயிட்டாங்க அவர்கள் அந்த காரியத்தை செய்வதில்லை யாரோ ஒருவர் செய்திருப்பார் ஆனால் அதற்கான புகழை இவர்கள் தேடிக் கொள்வார்கள் இப்படி நிறைய சமூகத்தில் உருவாயிட்டாங்க அவருக்கும் அந்த வேலைக்கும் கொஞ்சம் கூட சம்பந்தம் இருக்காரு எந்த வகையிலும் அதிலே பங்களிப்பு செய்திருக்க மாட்டார் ஆனால் பேர் நான் வாங்கிடணும் என் பேர் அதில் போடணும் ஃபிளக்ஸில் என் பேர் வரணும் நோட்டீஸில் என் பேர் வரணும் விளம்பரத்தில் என் பேர் வரணும் என்று இப்படி இல்லாத இந்த மாதிரியான புகழை எதிர்பார்க்கக்கூடிய மக்களையும் நாம் பார்க்கிறோம் அல்லாஹ் இவர்களுக்கு குரானில் எவ்வளோ பெரிய தண்டனை வழங்குகிறான் என்று சொன்னால் எச்சரிக்கை கொடுக்குறான் என்று சொன்னால் லா தஹசபன் அல்லதின எஃப் ரஹூன் அபிமா ஆதவ் வ யுஹிபூன் ஐ யுஹமது பிமா லம் எஃப் அலு நபியே எவர்கள் தாங்கள் செய்யாத ஒன்றிற்காக புகழப்பட வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார்களோ அவர்களை நீங்கள் சாதாரணமாக எண்ணிவிட வேண்டாம் ஃபலா தஹசபன் நஹும் பி மஃபாசத்தி மினல் அதாப் அவர்கள் அல்லாஹுடைய வேதனை இருந்து தப்பித்துக் கொள்வார் என்று நீ எண்ணிவிடாத என்று அல்லாஹ் குரான்ல சொல்லி காமிக்கிறான் அப்ப இந்த மாதிரியான ஒரு புகழை விரும்பக்கூடாது நமக்கு சம்பந்தம் இல்லை நாம உதவி செய்யலை நாம உடல் உழைப்பு கொடுக்கல நாம பொருளாதாரத்தை கொடுக்கவில்லை நம்முடைய பங்களிப்பு எந்த வகையிலும் இல்லை ஆனால் புகழப்படுகின்ற போது என் பெயர் சொல்லணும் பாராட்டுகின்ற போது என் பெயர் வர வேண்டும் என்று நாம் நினைக்கிறோம் என்று சொன்னால் இது தண்டனைக்குரிய ஒரு செயல் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அதே நேரத்தில் நாம் எல்லோருக்கும் பங்களிப்பு செய்கிறோம் எல்லாருக்கும் நம்ம என்ன செய்கிறாங்க செய்யக்கூடிய உதவிகளை செய்கிறோம் எல்லா வகையிலும் பொருளாதாரத்தின் மூலமாக உடல் உழைப்பின் மூலமாக நேரத்தை கொடுத்து இப்போ நம்ம உதவி செய்கிறோம் என்று சொன்னால் சமூகம் நம்மளை நல்ல மனிதர் என்று பாராட்டுகிறது என்று சொன்னால் இது இறைவன் கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு அருள் அல்லாவுடைய தூதர் நபி சொல்லா அலிசன் வந்து கேட்குறாங்க அல்லாவுடைய தூதரே ஒரு மனிதர் நல்ல காரியங்களை செய்கிறார் அதனால் மக்களை அவர் புகழ்கிறார்கள் என்று சொன்னால் இதனுடைய நிலை என்ன என்று கேட்கின்ற போது அல்லாவுடைய தூது சொன்னாங்க தில்க ஆஜிலுன் புஷர் அல் மோமினி இது ஒரு மூமினுக்கு கிடைக்கக்கூடிய விரைவான நற்செய்தி அப்படின்னா நம்மளை பற்றி எல்லோரும் புகழுகிறார்கள் ஊருக்கு உதவுபவன் குடும்பத்துக்கு உதவுபவன் ஜமாத்து என்று வருகின்ற போது ஏழைகள் ஏறுகின்ற என்று வருகின்ற பொழுது அவர்களுக்கு நாம் உதவக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம் அவர் நல்ல மனிதருங்க சொன்ன வேலையை செய்வார் எந்த வேலையை கொடுத்தாலும் தட்டாமல் செய்வார் அவரிடத்துல பொறுப்புகளை கொடுக்கலாம் அவரை நம்பி கொடுக்கலாம் என்று இந்த மாதிரியான ஒரு பாராட்டுதல் சமூகத்திடத்து நமக்கு கிடைக்குமையானால் இது நல்ல பாராட்டுதல் என்பதை நாம் இணைக்கிக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அதே நேரத்தில் சில மனிதர்களை சில நேரத்தில் பாராட்டலாம் அது தப்பு இல்லை தகுந்த மனிதர்களை 
சமூகத்துக்கு அடையாளம் காட்ட வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி சில பாராட்டுதல்களை நாம் செய்யலாம் அது தடையில்லை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் புகாரியில் முஸ்லீம் ஒரு ஹதீஸை பார்க்குறோம் அல்லாவுடைய தூது நபிகள் நாயம் சல்லா அலிசன் அவர்களுக்கும் மனைவிமார்களுக்கும் பிரச்சனை பல சம்பவங்களில் பல கட்டங்களில் இந்த செய்திகளை நாம் சொல்லி இருக்கிறோம் அப்போ பிரச்சனையில் அல்லாவுடைய தூதர் நிச்சயம் கவலையோடு இருக்கிறாங்க பிரச்சனை என்ன காசு தான் நம்ம வீட்டில் தானே பிரச்சனை எல்லா வீட்லேயும் அதே மாதிரி ரசூல்லா வீட்லேயும் பிரச்சனை காசு பத்தாது நீங்கள் தர்ற மாதம் தரக்கூடிய செலவு பத்தாது அதை வந்து என்ன செய்யுங்க தரக்கூடிய காசை கொஞ்சம் கூட்டி தரணும் என்று பிரச்சனை வெடிக்கிறது நீண்ட ஒரு சம்பவம் அவன் அந்த பிரச்சனையில் அல்லாஹுடைய தூதர் கவலையோடு இருக்கிறாங்க உமர் இல்லாத்தன் அவர்கள் வருகின்றார்கள் உள்ளே வர்றாங்க எல்லோருக்கும் அங்கே அனுமதி வழங்கப்படலை சில குறிப்பிட்ட விஐபிகளும் மட்டும் உள்ளே வர்றாங்க அதில் உமர் இல்லாத்தன ஒரு ஆள் வந்து வந்த உடனே உமர் இல்லாத்தாராய் பார்த்து ரசுல்லா சிரிக்கிறாங்க அப்போ அல்லாவுடைய தூதர் உமர் இல்லாத்தன சொல்கிறாங்க அதாக் அல்லாஹு சின்ன கையா ரசூல் அல்லா அல்லாவின் தூதரே அல்லாஹ் உங்களுடைய நாவை சிரிக்க வைக்கட்டும் பி பி அபி அந்த உம்மி என் தாயும் தந்தையும் உங்களுக்கு அர்ப்பணமாகட்டும் என்று உமர் இல்லாத்தன சொல்கிறாங்க அப்போ ரசூல்லா அல்லா உமர் இல்லா தானா பார்த்து சொன்னாங்க அல்லா உடைய தூதர் உமரே நான் உன்னை பார்த்து ரொம்ப ஆச்சரியப்படுகிறேன் காரணம் என்ன வேண்டி சொன்னால் உமர் இந்த வீட்டுக்குள் வருகின்றவரை என்னுடைய மனைவிகள் எல்லோரும் என்னை சூழ்ந்து என்ன செய்கிறாங்க முற்றுக்கை இட்டுட்டு இருந்தாங்க யார் எஞ்சு போகல என்னை சுற்றி என்னுடைய மனைவிகள் இருந்தார்கள் எப்போது உமர் உள்ளே வருகிறார் என்ற செய்தியை கேள்விப்பட்டார்களோ லம்மா சமியன சவுத்தக்க தபாதார் நல் ஹிஜாப் உமர் ஒல்லா உள்ள வர்றாருன்னு எல்லா மனைவிகளும் அடித்து ஓடி என்ன செய்யறாங்க ஒழிஞ்சுக்கிட்டாங்க யாரும் தன்னுடைய முகத்தை உமருக்கு முன்னால் காட்டுவதற்கு விரும்பவில்லை என்று அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னாங்க உமர் இல்லாத்தனம் சொல்றாங்க அல்லாவுடைய தூதர் என்னை பார்த்தா உங்களுடைய மனைவிகள் பயப்படுவார்கள் உண்மையிலே பயப்படுவதற்கு தகுதி உள்ளவர்கள் நீங்கள் தானே உங்களை பார்த்து அல்லவா பயப்பட வேண்டும் என்று உமர் இல்லாத்தனா அவர்கள் திருப்பி என்ன செய்யறாங்க சொல்றாங்க அப்படி சொல்கின்ற போது உமர் இல்லா தனோடைய சத்தமாத்திரம் சொல்லாவுடைய மனைவிமார்களுக்கு கேட்குது அப்போ சொல்கிறாங்க உள்ளே இருந்து சொல்கிறார்கள் உமரே இன்னக்க அஃபப்பு வ அகதல் மீன் ரசூல் இல்லா சல்லா அலி செல்லம் அவ்வளோ நேரம் உட்கார்ந்துருந்தோம் யாரெல்லாமோ வந்தாங்க ஓடி ஒளியில் உமர் வந்த உடனே நாங்கள் ஏன் ஓடி ஒளிந்தோம் தெரியுமா அல்லாஹுடைய தூதரை விட உமர் கடுமையாக நடந்து கொள்வார் உமர் கோபக்காரர் அதனால் தான் நாங்கள் உள்ளே ஓடி ஒளிந்தோம் என்று சொன்னார்கள் அந்த நேரத்தில் தான் ரசூல்லா சொன்னாங்க ஹத்தாப் ஹத்தாபின் மகனே ஒல்லதி நஃப்சீப் எதிஹி மா லக்கீக ஷெய்தான் சாலிகன் ஃபஜ்ஜன் இல்லா சலக ஃபஜ்ஜன் கைர ஃபஜ்ஜிக்க ஹத்தாபின் மகனே ஒன்றை அறிந்து கொள் என்னுடைய மனைவிகளே இப்படி ஓடுவார்கள் மனைவி மாத்திரம் இல்ல இந்த ஹத்தாபினுடைய மகன் ஒரு தெருவில் சென்றால் ஷெய்தான் அந்த தெருவில் செல்லாமல் வேறொரு தெருக்கு தான் செல்கிறான் என்று அல்லாஹுடைய தூத நபிகள் நாயகம் சல்லா அல்சன் அவர்கள் உமர் அதி அல்லாஹ் தான் அவர்களை புகழ்ந்தார்கள் என்ற செய்தியை பார்க்கிறோம் இப்படி பல சாபாக்களை புகழ்ந்திருக்கிறாங்க அப்போ இது எதற்காக வேண்டியது சொன்னால் சமூகத்தில் அவருடைய அந்தஸ்தை சமூகத்தில் அவர்களை அடையாளப்படுத்துவதற்கு ஆவண்டி அப்படிங்கிற அந்த அடிப்படையில் தான் அங்கே புகழப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அதே போல் சில கட்டங்களில் ஏன்னா இன்றைக்கி சமூகத்தில் நம்பிக்கை என்பது ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு நம்பிக்கை என்பது அமானிதத்தை பாதுகாப்பது என்பது ஒரு பொருளை ஒரு இடத்துல ஒப்படைத்து திருப்பி வாங்குவது என்பது மிகப்பெரிய ஒரு சிரமத்துக்குரிய ஒரு காரியமாக போச்சு யாரை நம்புவது காசை கொடுத்தா திருப்பி தருவானா கடனை கொடுத்தால் திருப்பி தருவானா இவனிடத்தில் நம்பி நம்முடைய அமானிதங்களை கொடுக்க முடியுமாங்கிறதெல்லாம் இன்றைக்கு ஒரு பெரிய கேரியக்குறியாக விட்டது அந்த அளவுக்கு அமானிதங்கள் இன்னைக்கு இன்னும் ரொம்ப வந்து பாழாக்கப்படக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை பார்க்கிறோம் அப்போ இந்த மாதிரியான சந்தர்ப்பத்தில் நாம் முன்னின்று நம்மை முன்மொழிவது என்பது அதுவும் புகழுவிற்கு புகழுக்குரிய ஒன்றல்ல அப்படி செய்யலாம் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் யூசுப் அலிஹு சலாத்து சுலாமுடைய வரலாறு எல்லா குரானில் சொல்லி காமிக்கிறான் அப்போ யூசுப் நபி என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க காலேஜ் அல்லி அலா ஹசாயினில் அல்லது இன்னி ஹஃபீதுன் அலி அவருடைய வரலாறு பெற்று அல்லா சொல்கின்ற பொழுது யூசுப் அலை இஸ்லாம் அவர்களை மக்கள் தேர்ந்தெடுக்கவில்லை மந்திரியாக உணவு அமைச்சராக இவர்களாகவே முன் வந்து சொல்கிறாங்க மக்களே என்னை நீங்கள் வந்து இந்த பூமிக்கு வந்து பூமியினுடைய சொத்துக்கு அப்போ அரசினுடைய கருவூலத்திற்கு என்னை பாதுகாவலாக நாங்கள் அனுப்புங்கள் என்னை பொறுப்புதாரியாக நாங்கள் அனுப்புங்கள் ஏ தேர்ந்தெடுங்கள் நான் அதை பாதுகாப்பேன் என்று என்ன செய்கிறாங்க யூசுஃப் அலிஹு சலாத்து இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் என்ற செய்தியை பார்க்கிறோம் அப்போ இது பெருமையா இது பெருமைக்குரிய விஷயமா என்று சொன்னால் இல்லை ஏனென்று சொன்னால் அண்டைய தினத்தில் மக்களுடைய செல்வங்களை பிறர் சூறையாடி விடக்கூடாது தவறாக பயன்படுத்தி விடக்கூடாது என்பதற்காக வேண்டி அந்த உரியவர்களுக்கு
அப்துல்லா இப்னு மசூத் ரதி அல்லாஹு தன்ஹு ஏன்னா கல்வியை பொறுத்தவரை அப்படிதான் இன்றைக்கு எல்லோரும் கல்வியை பேசுகிறாங்க எல்லோரும் ஆர்க்கத்தை பேசுகிறார்கள் எல்லோரும் மக்களுக்கு நன்மை ஏவுகின்றார்கள் ஆனால் கல்வியை பொறுத்த வரையில் தகுதி உள்ளவரிடத்திலிருந்து தான் கல்வியை நாம் பெற வேண்டும் எல்லோரிடத்திலிருந்து கல்வியை இருக்க முடியாது எல்லோரும் பேசக்கூடிய எல்லோரும் நல்லவர்களாக இருக்க முடியாது சில நல்லவர்கள் அடையாளமிடப்பட்டவர்கள் அவர்கள்ட்டேருந்து தான் சரிங்க கல்வி எடுக்கணும் அதில் ஒரு சஹாபி தான் ரசுல்லா காலத்தில் அல்லாஹுடைய தூதர் கை நீட்டி குரானை நீங்கள் தெரிவதாக இருந்தால் நான்கு சஹாபாக்களிடத்திலிருந்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள் என்று கை நீட்டப்பட்ட ஒரு சஹாபி அப்துல்லா பின் மசூத் ரதி அல்லாஹு அன்று மிகப்பெற சிறந்த கல்விமான் அவர்கள் சொல்லாத விளக்கம் இல்லை அவர்கள் அறிவிக்காத ஹதீஸ்கள் இல்லை அந்த அளவுக்கு ஒரு பிற மிகப்பெரிய சிறந்த கல்விமான் அப்துல்லா பின் மசூத் ரதி அல்லாஹு அவங்க சொல்றாங்க அப்துல்லா பின் மசூத் அல்லாவை தவிர்த்த இந்த உலகத்தில் எந்த இறைவனும் இல்லை எனக்கு ஒரு வசனம் இறக்கப்பட்டது என்று சொன்னால் அனாஜிலத் குரானிலே ஒரு வசனம் இறக்கப்பட்ட வசனம் அது எங்கே இறக்கப்பட்டது என்பதை நான் அறிவேன் குரானிலே அல்லாஹுடைய தூதருக்கு அனுப்பப்பட்ட அந்த வசனம் எங்கே ஃபீம உன்சிலத் யாருடைய விஷயத்தில் எதற்காக இறக்கப்பட்டது என்பதையும் நான் அறிவேன் அதே நேரத்தில் இந்த அப்துல்லா உலவு ஆலம் அஹதன் ஆலம் மின்னிபி கிதாப் இல்லா தபுல் இபுலு ரக்கிப்து இலை அல்லாஹ் எனக்கு அவ்வளோ பெரிய கல்வி ஞானத்தை வழங்கியிருக்கிறான் என்னை விட சிறந்த அல்லாஹுடைய வேதத்தில் சிறந்த ஞானியாக கல்விமானாக இந்த உலகத்தில் ஒருவர் இருப்பாரையானால் நான் என்னுடைய வாகனத்தை எடுத்துக்கொண்டு அவரிடத்தில் போய் அந்த கல்வியை நான் பெற்றுவிட்டு வருவேன் என்று சொல்கிறார்கள் இதுதான் ஒரு கல்விமானுக்கு இலக்கணம் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டேன் நான் தான் அறிவாளி என்று ஒருவன் சொல்கிறான் என்று சொன்னால் அவன் அறிவாளி அல்ல அல்லா ஒவ்வொரு அறிவாளிக்கு மேலும் ஒரு அறிவாளி இருந்து கொண்டிருக்கிறான் என்று எல்லாம் சொல்லி காமிக்கிறான் அப்ப அந்த அடிப்படையில சில கட்டங்களில் நாம் என்ன செய்யலாம் சிலரை முற்படுத்தலாம் சிலரை வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் நான் இதற்கு இந்த ஆள இந்த அளவுக்கு தகுதி உள்ளவன் அப்படிங்கிறத சமூகத்துக்கு வெளிப்படுத்துவதற்காக சொல்வதும் பெருமையோ ஆணவோ அல்ல என்பதையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே போல் அன்புக்குரிய சகோதரில் எந்த மாதிரியான புகழுகளை விரும்பக்கூடாது தடை செய்யப்பட்டது என்று சொன்னால் பொதுவாக ஒரு மனிதனுடைய ஈமானை பற்றி நமக்கு தெரியாது ஈமானை பற்றி யாராவது நம்ம எடை போட முடியுமா ஒரு ஒரு மனிதருடைய ஈமானுக்கு நாம் வந்து மார்க் போட முடியுமா மதிப்பெண்கள் போட முடியுமா போட முடியாது அதே போல் ஒரு மனித மனிதனுடைய தக்குவாவுக்கோ இறையச்சத்திற்கோ எதுக்குமே நம்ம என்ன செய்ய முடியாதுங்க மார்க் போட முடியாது இந்த மாதிரியாக போடக்கூடிய வேலையை பொறுத்தவரில் அந்த வேலை அல்லாஹ் உடைய சார்ந்தது தான் ஏன்னா ஒரு மனிதனுடைய ஈமான் தக்குவா இபாதத்து அதை ஏற்றுக்கொள்ளப்படுறது அவன் நல்லவனா கெட்டவனா அல்லாஹ் இடத்துல எப்படிப்பட்டவங்கிறதுலாம் மறைவான செய்திகள் இது அல்லாவுக்கு மாத்திரமே தெரியும் இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் நம்முடைய நாட்டுகளை கொண்டு அவரை புகழ்வதற்காக வேண்டியோ அவற்றிருந்து ஏதாவது பெறுவதற்காக வேண்டிய புகழ்வது என்பது கூடாது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் புகாரியில் முஸ்லீமில் ஒரு ஹதீஸை பார்க்குறோம் அல்லாவுடைய தூதர்த்த ஒரு சஹாபி வர்றார் வந்து சொல்கிறார் அல்லாவுடைய தூதரே இதோ இந்த பாருங்க இந்த மனிதர் மிகச்சிறந்தவர் என்று அதிகமாக என்ன செய்கிறாங்க அவர் புகழ்கிறார் புகழ்னவனை ரசூல்லா சொன்னாங்க வை ஹக்க உனக்கு நாசம் உண்டாகட்டும் கதாத்து உனக்கு சாஹிபிக்க உன்னோடு தோழருடைய கழுத்தை நீ துண்டித்து விட்டாயே என்று அல்லாவுடைய தூதர் திரும்ப திரும்ப அவரை பார்த்து சொன்னார் சொல்லிட்டு சொன்னாங்க உங்களிலே ஒருவர் ஒருவரை புகழ்வதாக இருந்தால் இந்த மாதிரியாக மறைமுகமான செய்திகள் சம்பந்தமாக புகழ்வதாக இருந்தால் என்ன சொல்லட்டும் அஹசிபு கதா வக்கதா அவர் நல்ல தொழுகையாளிங்க நான் பார்த்துருக்கிறேன் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அவர் நல்ல ஈமான் உள்ளதாக நான் அவரை நின்றுகின்றேன் அவர் கை சுத்தம் உள்ளவராக நான் எண்ணுகிறேன் இந்த மாதிரியாக எண்ணுகிறேன்ங்கிற வார்த்தையில் சொல்லுங்க டிக்ளேர் பண்ணி இவருடைய ஈமானுக்கு இன்ன மதிப்பெண்ணு இவருடைய தக்குவாவுக்கு இந்த மாதிரியான மதிப்பெண்கள் என்று மதிப்பெண்களை போட்டு அல்லாஹுடைய அந்தஸ்துக்கு நீங்கள் யாரும் ஆகிவிடாதீர்கள் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் விசல்லா சொன்ன ஒன்று அந்த சஹாபி சொல்கிறாங்க இனிமேல் வாழ்க்கையை நான் நான் யாரையும் நினைச்சு மாட்டேன் அல்லாஹை விட அதிகமாக போந்து பேச மாட்டேன் என்று அந்த நபித்தோலர் சொன்னார் என்ற செய்தியை பார்க்கிறோம் அதே போல் அன்புக்குரிய சகோதரர் ஒருவர் நம்மளை புகழுகிறார் என்று சொன்னார் அது மாதிரியாக புகழுகின்ற போது நமக்கு இயற்கையாகவே ஒரு விதமான ஒரு பெருமையோ ஒரு ஆணவம் அந்த மாதிரியான எண்ணங்கள் வருகின்ற பொழுது நாம் அதில் விட்டு நாம் தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் முஸ்லீமில் வரக்கூடிய ஹதீஸை பார்க்குறோம் அல்லாவுடைய தூது சொன்னாங்க இதா ராய் துமுல் மத்தாஹீன ஃபஹுசூஃபி உஜூஹிமு துராப் உங்களுக்கு முன்னால் அதிகமாக உங்களை அந்த காலத்து மன்னர்களை போல அவங்கள அவங்கள புகழ்வதற்கண்டே அரசவையில் காசை கொடுத்து ஆள் வச்சுருப்பாங்க இன்னைக்கு நம்மளில் இருக்கக்கூடிய அரசியல்வாதி மாதிரி இந்த மாதிரியாக உங்களை அதிகமாக புகழக்கூடியவர்களை நீங்கள் பார்த்தால் அவருடைய முகத்தில் மண்ணை
உங்களுக்கு ஒரு சக்தி இருப்பதை போல மனித சக்திக்கு அப்பாற்பட்டவதை போல உங்களுக்கு ஆணவும் பெருமையும் அதிலே உண்டாகிவிடும் எனவே அதை விட்டு நீங்கள் தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் தூக்கி வீசுங்க என்று அல்லாவுடைய தூதர் நம்சல்லாசன் சொல்லக்கூடிய செய்திகளை பார்க்கிறோம் அதே போல நம்மை நாமும் அதிகமாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது அல்லா குரான் சொல்லி காமிக்கிறான் பூமியிலிருந்து தான் அவன் உங்களை படைத்தான் அவன் உங்களை நன்றாக அறிவான் உங்களுடைய தாயினுடைய வயிற்றிலே சிசுக்களாக நீங்கள் இருக்கின்ற பொழுதும் அவனே மிக அறிந்தவன் உங்களை அவன் தான் உங்களை மிக அறிந்தவன் எனவே உங்களை நீங்கள் புகழ்ந்து கொள்ளாதீர்கள் உங்களிலே இறையச்சம் உள்ளவர்கள் யார் என்பதை அல்லாஹ் ஒருவனே மிக அறிந்தவன் என்று அல்லாஹ் குரான்ல சொல்லக்கூடிய வசனங்களை நாம் பார்க்கிறோம் அதே போல் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அல்லாஹுடைய தூதருக்கு இந்த உலகத்தில் எல்லா விதமான மதிப்புகள் உண்டு சிறப்புகள் உண்டு அந்தஸ்து உண்டு அப்படிப்பட்ட அல்லாஹுடைய தூதர் சகாமாக்கள் சில நேரத்தில் புகழ்றாங்க புகழ்ந்து பேசுகிறார்கள் சிலாகித்து பேசுகிறாங்க அதே நேரத்தில் சில நேரத்தில் அல்லாஹுடைய தூதர் அதை தடுக்கிறாங்க புகழ்ந்தார்களோ அதை போல என்னை ஒருபோது நீங்கள் புகழாதீர்கள் என்று சொன்னார்கள் ஆனால் புகழ்வதற்கு தகுதி படைத்தவர்கள் ரஹமத்தில் அல்லாவுடைய தூதருக்கு அல்லா எல்லா விதமான தகுதிகளையும் வழங்கியிருக்கிறான் உத்தரவாதங்களையும் வழங்கியிருக்கிறான் அப்படிப்பட்ட அல்லாவுடைய தூதரை இறைவனுடைய அந்தஸ்துக்கு ஒருபோதும் என்ன செய்ய முடியாங்க கொண்டு போக முடியாது இன்னைக்கு நம்ம படிக்கக்கூடிய மக்கள் படிக்கக்கூடிய மூழுதுகள்ல இதை தான் பார்க்கணும் மூழுதுகள் என்ற பெயரில் எழுதி வச்சிருக்கிறாங்களே அதனுடைய பொருளை நீங்க படிச்சு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா முழுக்க முழுக்க அடியானை அல்லாஹுடைய அந்தஸ்து கொண்டு செல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் நிரம்பி இருக்கிறது அதனால தான் அதை படிக்கக்கூடாது தடை செய்யப்பட வேண்டியது என்று நாம் சொல்கிறோம் அல்லாஹுடைய தூதர் ஒரு வீட்டில் இருக்கிறாங்க திருமண வீட்டில் சிறுமிகள் இன்றைக்கு தப் அடிக்கிறாங்களே கொட்டு இது மாதிரியான கொட்டுகளை அடித்து விட்டு உள்ளே வர்றாங்க வருகின்ற போது அந்த சிறுமிகள் என்ன செய்கிறாங்க பதிருகலத்திலே எவர்கள் எல்லாம் கொல்லப்பட்டார்களோ அவர்களை சம்பந்தமாக என்ன செய்கிறாங்க அரபியிலே கவிதைகள் படித்து கொண்டு கொட்டை அடிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க அல்லாவுடைய தூதர் அந்த வீட்டில் இருக்கிறாங்க திடீரென்று சிறுமிகள் படிக்கிறாங்க ஒஃபீனா நபியுன் யாலம் மாஃபி கதின் எங்களிடத்துல ஒரு நபி இருக்கிறார் அவர் நாளைக்கு நடப்பதை இன்றைக்கே அறிவார் அப்படின்னு படிச்சிட்டாங்க அது வேற வேற விஷயங்களை படித்தாங்க தப்பு இல்லை மார்க்கத்தை தடை இல்லாததை படித்தார்கள் அந்த அந்த கவிதையினுடைய கடைசியாக படிக்கின்ற பொழுது ஒஃபீனா நபியுன் யாலம் மாஃபி கதின் எங்களிடத்தில் ஒரு நபி இருக்கிறார் அவர் எவரு எந்த அளவுக்கு அந்தஸ்துக்குரியவர் தெரியுமா நாளைக்கு நடப்பதை அவர் அறிவார் என்று சொன்னவன் அல்லாவுடைய தூதர் உடனே முழிச்சு சொன்னாங்க தைஹாதி இதை விட்டுருங்க இந்த வார்த்தைகளை படிக்காதீர்கள் இதற்கு முன் இருந்த வார்த்தைகளை படித்துக் கொள்ளுங்கள் இதை பார்ப்பதற்கு உங்களுக்கு அனுமதி இல்லை இதை படிக்காதீர்கள் என்று அந்த சிறுமிகளை அல்லாஹுடைய தூதர் தடுத்தார்கள் என்று சொன்னால் எனவே அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அப்ப புகழ்வதற்கும் மார்க்கத்திலே சில வரம்புகள் உண்டு மனிதனை புகழ்வதாக இருந்தாலும் அல்லாவுடைய தூதரை புகழ்வதாக இருந்தாலும் யாரை புகழ்வதாக இருந்தாலும் அதற்கென்று இலக்கணங்களை அல்லாஹும் அல்லாஹுடைய தூதர் வகுத்து தந்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் அதை மீறி நம்ம என்ன செய்ய முடியாது எவரையும் புகழக்கூடாது என்பதைத்தான் இந்த செய்திகளில் இருந்து நாம் பார்க்கிறோம் எல்லாம் அல்ல அல்லாஹ் ஜலஷானத்தில் அப்படிப்பட்ட அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தை பேணி நடக்கக்கூடிய நன்மக்களாக நம்ம அனைவரையும் ஆக்கியல்வானாக அலமதுல்லா அலமதுல்லா ஹபிலா நபீன் உஸ்லாத் உஸ்லாம் அலா சயீத் அலி முஸ்லீம் நபீனா முஹம்மதின் வாலா அலிஹி வஹபிஹி அஜ்மாயின் அன்பார்ந்த சகோதரர்களே அல்லாஹ் தன்னுடைய திருமறையில் சுட்டி காட்டுகின்ற போது யாய் உள்ளதின் ஆமனு இன் ஜாக்கும் பின் அபயின் ஃபாசிக்கும் இன் ஜாக்கும் ஃபாசிக்கும் பின் அபயின் ஃபத் அபையனு அன் துசீபு கௌமம் பி ஜஹாலத்தின் ஃபத்துஸ் பிஹு அராமா ஃபால்தும் நாதிமீனின் அல்லா குரானில் சொல்லி காமிக்கிறான் ஈமான் கொண்டவர்களே உங்களிடத்தில் ஒரு பாவி ஒரு செய்தியை கொண்டு வருகிறான் என்று சொன்னால் அந்த செய்தியை பற்றி முழு உண்மைத்தன்மையை முழு நிலவரத்தை நீங்கள் ஆய்வு செய்து கொள்ளுங்கள் தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளுங்கள் இல்லை என்று சொன்னால் ஒரு பாவி கொண்டு வரக்கூடிய செய்தியை நீங்கள் வைத்து நீங்கள் ஒரு முடிவு செய்தீர்கள் என்று சொன்னால் ஒரு கூட்டத்தார் மீது அநியாயமாக நீங்கள் அநியாயம் செய்து விடுவீர்கள் என்று அல்லாஹ் குரானில் சொல்லக்கூடிய ஒரு வசனத்தை நாம் நிச்சயம் பார்க்கிறோம் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இன்றைக்கு உலகநாமிய அளவுக்கு நாம் பார்க்கின்ற பொழுது இஸ்லாமிய சமூகத்தின் மீது அவப்பெயர்களையும் இஸ்லாமிய சமூகத்தின் மீது இல்லாத குற்றச்சாட்டுகளையும் இன்றைக்கு சொல்லக்கூடிய காட்சிகளை நாம் பார்க்கிறோம் ஆனால் இந்த சுமத்தக்கூடிய இந்த குற்றச்சாட்டுகள் எல்லாம் போலியானது பொய்யானது ஜோடிக்கப்பட்டது என்று நாம் எவ்வளவு தான் சொன்னாலும் கூட மீடியாக்களிலே என்ன காட்டப்படுகிறதோ அதுதாங்க பொதுமக்களுக்கு விளம்புது 
அதுதான் அதை அவர்கள் இதுதான் உண்மை என்று புரிகிறார்கள் ஏன்னா மீடியாக்களை பொறுத்தவரை ஒட்டுமொத்த மீடியாக்கள் ஒரு சில மீடியாக்களை தவிர பத்திரிகையாக இருக்கட்டும் டிவி செய்திகளாக இருக்கட்டும் எல்லாத்தையும் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இஸ்லாத்துக்கு எதிரான செய்திகளை தான் முன்னிலைப்படுத்தக்கூடியவர்களாக பார்க்கிறோம் அது தமிழ்நாட்டில் நடந்த கொலை செய்திகளாக இருக்கட்டும் காஷ்மீரில் நடந்த படுகொலை செய்திகளாக இருக்கட்டும் எல்லா செய்திகளையும் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இந்த மாதிரியாக பரப்பக்கூடிய காட்சியை பார்க்கிறோம் அப்ப என்ன காரணம் என்று சொன்னால் இந்த இஸ்லாமிய சமூகத்தை பொறுத்தவரையில் இந்த இஸ்லாமிய சமூகத்தினுடைய உண்மை நிலையை மக்களுக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு மீடியாக்களோ ஒரு பத்திரிகையோ ஒரு டிவியோ எந்த ஊடகங்களோ இருக்கிறதா என்று சொன்னால் இன்றைக்கி இல்லாத ஒரு நிலையை தான் நாம் பார்க்கிறோம் இது எவ்வளோ ஒரு சாபக்கு இந்த சமுதாயத்துக்கு யோசித்து பாருங்கள் எல்லாவுடைய தூதர் நபிகள் நாயகம் செல்லாளி செல்லவர்கள் எப்படிப்பட்ட சமூகத்தை உருவாக்கினார்கள் எப்படிப்பட்ட ஒரு உம்மத்தை உருவாக்கினார்கள் இன்றைக்கி வரக்கூடிய தேர்தலில் பார்க்குறோம் அப்பாவி மக்கள் யாருனா இஸ்லாமிய மக்கள் தான் அவன் 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 ஜாதியை வச்சுக்கிட்டு ஓட்டை வச்சுக்கிட்டு என்ன செய்யறா கூட்டணி நிற்கிறான் ஏன்னா ஓட்டை வைத்து தான் பிரதிநிதிகள் பிரதிநிதிகளை வச்சு தான் எல்லா பிரச்சனைகளும் இன்றைக்கு நாட்டில் தீர்க்கப்படுகிறது நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்படியானால் இந்த இஸ்லாமிய சமூகத்தினுடைய பிரதிநிதிகள் யார் யோசித்து பாருங்கள் வரலாற்றை கொஞ்சம் புரட்டி பார்க்கணும் நம்ம நஜ்ஜாசி மன்னர் இடத்துல காவிர்கள் போறாங்க போய் முஸ்லீம்களை பற்றி கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க இவர்கள் எல்லாம் பயங்கரவாதிகள் இவர்கள் எல்லாம் மோசமானவர்கள் இந்த நாட்டை விட்டு விரட்ட வேண்டும் என்று கம்ப்ளைண்ட் போகுது ஒரு கிறிஸ்தவ மன்னர் அப்ப அந்த கிறிஸ்துவ மன்னர் இடத்துல இந்த சமூகத்தின் மீது தவறான செய்திகள் சொல்லப்படுகின்ற பொழுது அங்கே அல்லாவுடைய தூதர் ஆள் அனுப்பினாங்க பிரதிநிதிகளை அனுப்பினார்கள் நீங்கள் சொல்வது பொய் அந்த சபையிலே சொல்லப்பட்டது அல்லாவுடைய தூதரின் மீதும் இந்த மார்க்கத்தின் மீதும் இந்த சமூகத்தின் மீதும் நீங்கள் பொய்யை இட்டுக்கிட்டீர்கள் சொன்னார்கள் அங்கே நஜ்ஜாசி மன்னருக்கு உண்மை வழங்கியது அல்லாவுடைய தூதர் மக்காவிலேயே வாழுகின்ற பொழுது எதிரிகள் எல்லாம் அல்லாவுடைய தூதரை கடுமையாக விமர்சித்தார்கள் தூற்றினார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் அதற்கு எதிராக இதான் மீடியா அல்லாஹுடைய தூதர் அதற்கு எதிராக அங்கே மேடை அமைத்து ஹசான் இபுர் சாபித் ரதி அல்லாஹு தாலா அவர்களை வச்சு பதிலடி கொடுத்தாங்க இன்னைக்கு எங்கேயாவது மீடியாக்கள் உண்டா இஸ்லாமிய பத்திரிகை உண்டா நாம் சொல்லக்கூடிய செய்திகளை வந்து இவர்கள் எல்லாம் தவறாக புரிந்து வைத்திருக்கிறார்களோ அவருக்கு சொல்வதற்கான வாய்ப்புகளை ஏற்ப ஏற்படுத்தி இருக்கிறோமா இல்லை காரணம் பிளவுகள் காரணம் பல பிரிவுகளாக இயக்கங்களாக கட்சிகளாக பிரிந்து ஒருவர் ஒருவரை குறை சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு தான் ஒட்டு மொத்தமாக ஒரு பக்கத்தில் கொள்கைகள் வேறுபட்டு இருந்தாலும் கூட இந்த உம்மத் என்று வருகின்ற பொழுது அந்த உம்மத்துக்கு யார் தலைவர் ஓமல்லா தலா அவர்கள் எவ்வளோ பெரிய தலைவர் அழகான ஒரு வார்த்தையை சொன்னார்கள் எந்த ஒரு ஜமாத்தும் இமாம் இல்லாமல் இல்லை தலைமைத்துவம் இல்லாமல் இல்லை எந்த ஒரு தலைவத்துவ எந்த ஒரு தலைமைத்துவமும் அதற்கான அமீர் இல்லாமல் இல்லை என்று சொன்னார்கள் இங்கே ஜமாத் யாருங்க நாங்கள் ஒரு பத்து பேர் நாங்கள் ஒரு ஜமாத்து நாங்கள் இந்த பக்கம் ஒரு பத்து பேர் நாங்கள் ஒரு ஜமாத்து அந்த பக்கம் ஒரு இப்படி கூறு போட்டு வச்சுட்டு இருக்கோம் இதான் நிலமை யோசித்து பாருங்கள் எவ்வளோ அவ்வளோ நிலை ஒட்டு மொத்தமாக இந்த இஸ்லாமிய உம்மத் எல்லாம் சேர்ந்து எங்களுடைய வாக்குகளை இவர்களுக்கு தான் கொடுக்க முடியும் என்று இன்னைக்கு சொல்வதற்கு எவனுக்காவது திராணி இருக்கா இல்லையே யோசித்து பாருங்கள் ஏன் இந்த நிலை அப்ப காரணம் என்ன ஒன்று சொன்னால் அல்லாவுடைய மார்க்கத்தை இன்னும் எவர்கள் எல்லாம் இஸ்லாத்தை பேசிக் கொண்டு சமுதாயத்தை பேசிக் கொண்டிருக்கிறாரோ அவருக்கு புரியல என்று தான் அர்த்தம் எப்படிப்பட்ட ஒரு உம்மத்தை எப்படிப்பட்ட சமூகத்தை அல்லாவுடைய தூதர் கட்டி தகாத்து கொடுத்துட்டு போனாங்க அந்த சமூகம் இன்னைக்கு அனாதியாக நிற்கக்கூடிய ஒரு நிலையை இன்னைக்கு சமூகத்திலே பார்க்கிறோம் எத்தனையோ அவதூறுகள் எத்தனையோ ஜோடிப்பான விஷயங்கள் எத்தனையோ புறம்பான விஷயங்கள் உண்மைக்கு புறமான விஷயங்கள் அதையெல்லாம் சொல்வதற்கு நமக்கு என்ன இருக்குது இன்னைக்கு ஜும்மால தான் இன்னும் பேச முடியும் எங்கேயோ கூட்டம் போட்டு பத்து பேர் பேச முடியுமே தவிர உலகளாவிய அளவுக்கு எல்லா மக்களும் பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு இன்றைக்கி என்னங்க ஊடகத்தில் இன்றைக்கி பின்தங்கி நாம் இருக்கிறோம் என்று சொன்னால் இது எவ்வளோ பெரிய ஒரு கேவலமான ஒரு நிலை ஒரு சமூகத்தினுடைய இழிநிலை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் எனவே அன்பார் இந்த சகோதரிலே கொள்கைகள் நாம் வந்து வேறுபட்டிருந்தாலும் கூட வேறு வேறு சிந்தனைகள் இருந்தாலும் கூட இந்த சமூகம் என்று வருகின்ற போது அந்த சமூகம் அந்த முன்னேற்றத்துக்காக வேண்டி அந்த சமூகம் நேரான பாதையிலே செல்ல வேண்டும் இந்த சமூகம் பிற மக்களோடு போட்டி போட வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த கட்டங்களில் நாம் ஒன்று சேர்ந்து தான் ஆக வேண்டும் சேர்ந்து தான் கலப்பணி செய்ய வேண்டும் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் ஜல்லு ஷாத்தலா அப்படிப்பட்ட நல்ல சிந்தனைகளை நம் மக்களுக்கு தந்தருவானாக என்று கூறி முடிக்கணுவாக அந்த ஆமானா அலமீன் அலாமு வரமத்துல்லாஹி வரக்கு